சிவாயனம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போதனிரி காட்டும் வெண்ணெய் பையல் வாய்மைமை கண்டான் சந்ததி கோர்மை ஞானபானுவாகி கோயில் ஆறும் பொழில் திருவாவடுதுறைவாள் குருநம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோழி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணிநாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினையேதான் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று ஒன்பதாவது திருப்பதிகத்தில் இருந்து ஆறாவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு குருவருளும் திருவருளும் கூட்டியுள்ளது ஆறாவது பாடல் நீலமே கண்டம் பவளமே திருவாய் நித்திலம் நிறைத்து இலங்கெனவே போலுமே முருவல் நிறைய ஆனந்தம் பொழியுமே திருமுகம் ஒருவர் கோலமே அச்சோ அழகிதே என்று குழைவரே கண்டவர் உண்டது ஆலமே ஆயில் அவரிடம் கலந்தை அணிதிகள் ஆதித்தை சரமே இன்றைய பாடல் பெருமானை ரசித்து நிற்கின்ற அடியார்களுடைய குறிப்பு அழகா எடுத்து சொல்றாரு நமக்கு அதாவது பெருமான் எப்படி இருக்கின்றார் அப்படின்னா நீலமே கண்டம் பெருமான் உடைய கண்டம் வந்து கருமை நிறத்தில் இருக்கின்றது நீல நிறத்தில் இருக்கின்றது ஏன் அப்படின்னா விடம் உண்ட காரணத்தினால் அவனது கண்டம் கருத்து இருக்கின்றது பெருமான் விடமாக உண்டது என்ன அப்படின்னு நாம எடுத்து பார்த்தோம்னா ஆலால விடம் என்று சொல்லுவார்கள் அது என்னங்க அது ஆலால விடம் அப்படின்னா ஆலம் கூட்டல் ஆலம் ஒரு ஆலம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுனாலே வேஷம் அதுவே தாங்காது பெருமான் வந்து ஆலம் கூட்டல் ஆலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இரட்டிப்பாக உள்ளதை விழுங்கி நம்மை காத்து அருள் செய்கின்றார் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் புராணம் பார்ப்போம் புராணம் பார்க்கும்போது பார்க்கடலை கடைகின்றார்கள் கடையும் போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பாம்பை வச்சு கடையும் போது கடல்ல இருந்து எழுகின்ற விடம் ஒரு பக்கம் அந்த பாம்பிடம் இருந்து வருகின்ற விடம் ஒரு பக்கம் இது இரண்டும் சேர்ந்ததுனாலதான் அந்த ஆக்ரோஷமா வருது அழிக்கிறதுக்கு அதோடைய வேகம் கட்டுக்கடங்காமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்னன்னா கடலில் இருந்து எழுகின்ற விடம் ஒரு பக்கமும் அந்த பாம்பின் விடம் ஒரு பக்கமுமாக சேர்ந்து அது கலப்பினால் வந்த குழப்பமாயிடுச்சு அதை பெருமான் அழகாக எடுத்து நம்பி ஆரூரர் சுந்தரராக திரு கைலையில் இருக்கும்போது அதனால்தான் அவருக்கு பேர் ஆளால சுந்தரர் இந்த ஆலத்தை எல்லாம் அடக்கி ஒரு நெல்லிக்கா மாதிரி கையில கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டாரு இதுல ஒரு குறிப்பு நாம பாக்கணும் எடுத்துட்டு வந்த நம்பி ஆரூரின் கையில் அந்த விடத்தின் கரை இல்லை ஆனால் பெருமானின் கழுத்தில் அந்த கரை இருக்கின்றது அந்த புகை பட்ட மாத்திரத்திலேயே திருமால் கருத்து விட்டார் என்ன குறிப்பு அப்படின்னா அடியார்களுக்கு எந்த ஒரு சிரமமும் கொடுக்காமல் பெருமான் காத்து அருள் செய்வார் அப்படிங்கிற குறிப்பு அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னா நம்பி ஆரூரர் கையில அந்த விடம் இல்ல அந்த விட கரை இல்ல அது தூக்கி அது கையில இருக்கும்போது அந்த கருப்பு நேரம் இருந்திருக்கணும் இல்லையா ஏன்னா திருமால் கருத்து இருக்கிறாராம் ஆனா நம்பி ஆரூரர் கையிலேயே தூக்கிட்டு வர்றாரு அங்க வந்து கை கருக்கல ஆனா அதை விழுங்கின சிவபெருமானின் கழுத்து கருத்து இருக்கின்றது அது என்ன குறிப்புன்னா அருளாளர்கள் என்று சொல்லப்பட்டு அதுக்கு மேல அடியார்கள் அப்படின்னு இருக்கிறவங்கள பெருமான் கண்டிப்பாக காத்து அருள் செய்வார் ஒரு கஷ்டம் கூட கொடுத்துட மாட்டாரு அப்படிங்கிற குறிப்பு தான் அங்க அதே மாதிரி பாருங்க இங்க பெருமான் உண்டது எந்த விடம் ஒரு பக்கம் அந்த பாம்பு கடைஞ்சது அதெல்லாம் கூட பார்க்கல கடைஞ்சு பாம்பு கிட்ட இருந்து வந்தது அதெல்லாம் புராணம் நம்ம கிட்ட இருந்து நாம பார்க்கும்போது என்ன பெருமான் வந்து விடமாக எதை எடுத்து உண்ணுகின்றார் அப்படின்னா நமது ஆணவ மலத்தை நம்ம கிட்ட இருக்கின்ற அறியாமை என்கிற ஆணவ மலத்தை தான் பெருமான் விடமாக உண்டு அதை கருப்பாக நிறுத்தி நமக்கு நினைவுபடுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார் நமக்கு சோனசைல மாலையில 
கற்பனை களஞ்சியம் சிவபிரகாச சுவாமிகள் ஒரு பாடல்ல சொல்லுவாங்க நம்பி அதாவது பெருமான் வந்து விடக்கரை உண்டு அவருடைய கண்டம் கருத்து இருக்கு ஆனா அந்த கண்டம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அந்த கலர் கருப்பு கலர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு ஒன்னு பண்ண நீ என்னுடைய ஆணவத்தையும் சேர்த்து எடுத்துக்கோயே எடுத்தினா அந்த கருப்பு வந்து அப்படி ரொம்ப பளிச்சுன்னு தெரியும் அப்படின்வாரு என்ன குறிப்புன்னா நமது ஆணவம் தான் அங்கே கருப்பாக நின்று நமக்கு நினைவுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றது சொல்லிட்டு அடுத்தது பாருங்க பவளமே திருவாய் பெருமானுடைய வாய் எந்த நிறத்தில் இருக்கின்றது அப்படின்னா செம்மேனி அம்மான் என்று சொல்லப்படுகின்ற பவள நிறத்தில் இருக்கின்றது அடுத்தது நித்திலம் நிறைத்து இலங்க இலங் இலங்கு எனவே போலுமே முருவல் பெருமானுடைய புன்சிரிப்புல அந்த பற்கள் அழகாக தெரிகின்றது அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா முத்துக்களை அப்படியே வரிசையா அடுக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே அந்த கலர் காம்பினேஷனை யோசிச்சு பாருங்களேன் நல்ல செவந்த உதடு அதுக்கு உள்ள இருக்கிற பற்கள் வந்து அந்த வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கின்றது என்ன குறிப்பு அப்படின்னா பெருமான் சிவப்பு அதாவது திருவருள் அப்புறம் சிவம் அப்படின்னு சொல்லும் போது சிவத்தை வெண்மையாகவும் திருவருளை வந்து சிவந்த நிறமாகவும் காண்பிப்பார்கள் அது ஒரு நிமிஷம் நமக்கு அந்த கலர் காம்பினேஷன் வரும்போது நமக்கு அதுதான் தெரியணும் எப்படின்னா பெருமான் நம்மிடம் வந்து நமது மயக்கத்தை தீர்த்து அருள் செய்கின்றார் அதற்கு எப்படி வருகின்றார் அப்படின்னா திருவருளோடு வருகின்றார் அதனாலதான் அங்கே பவளமே திருவாய் நித்திலம் நிறைத்து இலங்கனவே போலுமே முருவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆனந்தம் பொழியுமே திருமுகம் பெருமானுடைய திருமுகத்துல ஆனந்தம் எப்போதுமே குடிகொண்டிருக்கின்றது பெருமானுடைய எண் குணங்கள்ல மிக முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்ற குணம் எது அப்படின்னா பெருமான் என்றுமே வரம்பில்லாத இன்பத்தில் இருக்கின்றவன் வரம்பில் இன்பம் எந்த ஒரு இது இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து சொன்னா எனக்கு சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்தா நான் சந்தோஷப்படுவேன் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்தா நான் சந்தோஷப்படுவேன் எனக்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடுத்தா நான் சந்தோஷப்படுவேன் எனக்கு ஒரு நெக்லஸ் வாங்கி கொடுத்தா நான் சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு நாம அடுக்கிக்கிட்டே போறோம் சிவபெருமானுக்கு அப்படி வெளியில் இருந்து எந்த ஒரு விஷயமும் ஆனந்தை ஆனந்தத்தை கொடுக்காது அவன் இயற்கையிலேயே ஆனந்த சொரூபியாக நிற்கின்றான் அதனாலதான் சத்து சித்து ஆனந்தம் என்று சொல்லப்படுவதில் ஆனந்தம் என்பதை பெருமானுக்கு மட்டுமே வச்சது சத்து அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா எப்பவுமே இருக்கிறது அது பதி பசு பாசம் மூணுத்துக்குமே வந்துடும் சித்து அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா பதிக்கும் உண்டு பசுக்கும் உண்டு பாசத்துக்கு கிடையாது ஆனந்தம் அப்படின்னு சொன்னா அது பதிக்கு மட்டும்தான் உண்டு பதிக்கு மட்டும்தாங்க ஆனந்தம் அதனாலதான் சத்து சித்து ஆனந்தம் என்று சொல்லி சச்சிதானந்தம் என்று சொல்ற காரணம் பெருமான் சச்சிதானந்தமாக நிற்கின்றான் இங்கே நிறைய ஆனந்தம் பொழியுமே திருமுகம் அவனது திருமுகத்தில் ஆனந்தம் ஆடிக்கொண்டே இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது பாருங்க ஒருவர் கோலமே பெருமானுடைய அந்த கோலத்தை ஒருவர் பார்த்து விட்டார் ஒருவர் கோலமே அச்சோ அழகிதே என்று குழைவரே கண்டவர் குழைவரே கண்டவர் பெருமானுடைய திருமுகத்தை ஒருத்தர் பார்த்துட்டு அந்த கோலத்தை பார்த்துட்டாங்கன்னா ஆஹா என்ன அழகு அச்சோ என்ன அழகு அப்படின்னு அப்படியே ஸ்தம்பித்து நிற்கின்ற ஒரு அழகாக இருக்கின்றது அப்படி குழைந்து நிற்பார்களாம் பெருமானுடைய பெருமானுடைய வடிவத்தை பார்த்தவங்க இந்த குறிப்ப நாம அருளாளர்களை வைத்தே நாம புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அதாவது நம்பி ஆரூர பெருமான பாக்குற இடத்துல எல்லாம் குழஞ்சு குழஞ்சு நிக்கிறாரு நம்மளால அவருடைய பதிகங்கள் வந்து நமக்கு சான்று நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பதிகம் பாடல் என்ன அப்படின்னா ஐந்து பேர் அறிவும் கண்களே கொள்ள என்று சொல்லப்படுகின்ற இடத்துல சில்லைக்கு போய் நின்று பெருமான பாக்குறாரு ஐயோ இந்த அழக பாக்குறதுக்கு எனக்கு இது போதும் இந்த வாழ்க்கை அப்படியே திருப்தி அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு மீண்டும் மீண்டும் பிறவி வேண்டும் இந்த அழகை பார்ப்பதற்கு என்று அப்பர் பெருமான் சொல்லுகின்றார் என்ன குறிப்புன்னா பெருமானுடைய அழகை புற அழகை இல்ல 
உள்ள சென்று நாம் அப்படியே ரசித்து நிற்கும் போது அவனது அழகிய கோலம் நம்மை ஆட்கொண்டு அருள் செய்யும் அப்போது அங்கே அடியார்கள் குழைந்து நிற்பார்கள் குழைந்து நிற்பது அப்படினா கண்கள்ல இருந்து தார தாரையா கண்ணீர் வழிஞ்சிட்டு அதே நேரம் மயிர் சிலிர்ப்பு எய்தி தொண்ட கட்டி அந்த விம்மி நிக்கு நின்னு பேச்சு வராம அப்படியே ஒரு 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 இந்த நிலையில நிக்கின்ற அந்த இடத்த தான் நமக்கு வந்து அடியார்களுடைய பத்து இலக்கணமாக எடுத்து சொல்லுவது அப்படி குழைந்து நிற்கின்றார்கள் அடியார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படிப்பட்டவன் என்னத்த தெரியுமாப்பா சாப்பிட்டான் உண்டது ஆலமே விஷத்தை எடுத்து சாப்பிட்டு நிக்கிறான்ப்பா இத்தனை அழகானவன் இத்தனை கருணை உடையவன் இத்தனை ஆனந்தமே வடிவமாக இருக்கின்றவன் அவன் விஷத்தை சாப்பிடலாமா விஷத்தை சாப்பிடலாமா அப்படின்னு அதாவது இதுல என்ன குறிப்புனா தேவர்கள் வந்து பார்க்கடல கடையிறாங்க ஏன் கடையிறாங்கன்னா அங்க இருந்து அந்த அமுதம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அமிர்தம் சாப்பிட்டா செத்து போக மாட்டோம் என்றுமே வாழலாம் அப்படின்னு யாரோ ஒரு ஜோசியக்கார சொல்லிப்பாங்க போல இருக்கு சொன்ன உடனே இவங்க போய் பார்க்கடல கடையிறாங்க கடைஞ்சு அதுல கடையும் போது அதுல அமிர்தம் வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த விஷம் வருது அந்த விஷத்தை பார்த்து எல்லாம் ஓடுறாங்க இவங்க காரணம் என்ன அத பார்க்கடல கடையிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா தான் செத்து போக கூடாது அந்த அமிர்தம் சாப்பிடணும்னுட்டு ஆனா அமிர்தம் வர்றதுக்கு முன்னாடி விஷம் வந்துருச்சு பெருமான் இதிலெல்லாம் தலையிடவே இல்லை ஏன்னா அழிவே இல்லாதவன் நம் சிவபெருமான் இதெல்லாம் பத்தி யோசிக்கவே வேண்டாம் அவன் அவன் என்ன பண்றான் இந்த விஷத்தை எடுத்து சாப்பிட்டு ஜம்முன்னு உட்காந்துகிட்டு இருக்கிறான் இன்னைக்கும் பாருங்க அதான் பாத்தீங்கன்னா பழையவன் எப்போல இருந்து உள்ளவன் தெரியாது இன்னும் எத்தனை காலம் இருப்பான் தெரியாது இருந்துகிட்டே இருப்பான் எத்தனை பிறவிகள் நாம எடுத்து வந்தாலும் நம்ம உயிர் அடைய வைப்பதற்காக அங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது ஆனால் இறந்துவிடக் கூடாது என்று பார்க்கடலை கடைந்து அதில் இருந்து அமிர்தத்தை எடுத்து அதை உண்ட தேவர்கள் செத்து செத்துதான் போறாங்க அதனால்தான் அவர்களுடைய வெள்ளை முடியை எடுத்து பெருமான் முப்புரி நூலாக தனது மார்பில் அணிந்திருக்கின்றான் ஏன்னா எல்லாமே ஒரு காலத்தில் அழியக்கூடியது அப்படிங்கறத நமக்கு எடுத்து சொல்லுவதற்காக இத மிக அழகாக நமக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றார் ஆசிரியர் அங்க பாருங்க உண்டது ஆலமே அவன் சாப்பிட்டது எதுனாக்கே விஷம்பா இப்படிப்பட்டவன் இருக்கின்ற இடம் எது தெரியுமா களந்தை என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் அழகு நிறைந்த ஆதித்தேச்சரம் என்ற திரு ஆலயத்தில் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் எம் சிவபெருமான் எப்படிப்பட்டவன் அப்படினா கண்டம் கருத்தவனாக உதடுகள் சிவந்ததாக முத்து போன்ற பற்கள் உடையவனாக என்றுமே ஆனந்த சொரூபியாக நின்று அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அங்கே வந்தவர்கள் அவனை பார்த்த மாத்திரத்தில் குழைந்து நிற்கக்கூடிய அந்த அருள் தன்மையை வழங்கிக் கொண்டு நிற்கின்றான் நாமளா வந்து குழைய முடியுமா அப்படின்னா முடியாது அந்த குழைவை கொடுப்பதும் சிவபெருமான் தான் நாம குழைஞ்சு நிக்கிறோம் இன்னைக்கு அப்படின்னா அதை அருள் செய்வதும் சிவபெருமான் என்ற அந்த குறிப்பை மிக அழகாக சொல்லி அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்